ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അതിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദ ലിവിംഗ് തിങ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലിവിംഗ് തിങ്സിനെയും എന്തു പറയും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഓൾ ദ നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ നോൺ ലിവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ജീവൻ ഇല്ലാത്ത കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് എന്തു പറയും എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവൻ ഇല്ലാത്തവ എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സോയിൽ എയർ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ദ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് അൻ ഓർഗാനിസം ലീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസം ജീവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് അതിനെയാണ് ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസസ്ഥലം ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബയോട്ടിക് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ള ചുറ്റുപാടും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ എന്തു പറയും എക്കോ സിസ്റ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ജീവി താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും അതിലുള്ള ബയോട്ടിക് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ എന്തു പറയും എക്കോ സിസ്റ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ബിക്കം ദ ഫുഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഷോസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ബിക്കം ദ ഫുഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓർഗാനിസത്തിന് അവ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല വിച്ച് വിൽ ഓൾവേസ് ഫോം ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ കാരണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിന് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത് വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് കാർണിവോഴ്സ് മാംസ ബുക്കുകളാണ് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെർബിവോഴ്സ് ഓർ ഒംനിവോഴ്സ് സസ്യബുക്കുകളും മിശ്ര ബുക്കുകളുമാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഹെർബിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒംനിവോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ലെവൽ കാർണിവോഴ്സ് മെനി ഫുഡ് ചെയിൻസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം ദ ഫുഡ് വെബ് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഫുഡ് വെബ് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തു പറയുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കാരണം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഓർഗാനിക് റിമൈൻസിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നവയെ ആണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ എക്സെട്ര ബാക്ടീരിയയും ഫംഗയും ഒക്കെ ഡീകമ്പോസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ലീഫ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫോളൻ ടു ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ വീഴുന്ന ലീഫിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് അത് വിഘടിക്കുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫോർ ദ ഫിഷ് അക്വോറിയം ഓർ ദ പോണ്ട് ഫിഷിന് യോജിച്ച ഹാബിറ്റേറ്റ് ഏതാണ് അക്വോറിയം ആണോ പോണ്ടാണോ ഏതാണ് പോണ്ടാണ് ഫിഷിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഹാബിറ്റേറ്റ് മനസ്സിലായോ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിലായി വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഇടാമെന്ന് കരുതിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ